Menteri yang sudah dicalonkan sebagai presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, memang harus mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sudah tertuang dalam penjelasan pasal 170 ayat 1 dalam Undang-Undang Pemilu. Namun saat ini ada upaya gugatan melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar Hakim MK mengeluarkan menteri dari kategori pejabat negara yang wajib mundur apabila sudah didaftarkan sebagai capres dan cawapres. Meskipun gugatan atau uji materi merupakan hak siapapun selama warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan, namun kita juga bisa mempertanyakan alasan dibalik gugatan itu. Ternyata penggugatnya bukan dari menteri dalam kabinet saat ini, yang semestinya orang yang merasa terdampak kerugian konstitusional dari pasal 170 tersebut, tapi penggugatnya dari sebuah partai. Dan lagi-lagi partai itu tidak memiliki menteri dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini. Lantas, mengapa mereka mengajukan uji materi? Kita bisa mempertanyakan karena hal ini terkait dengan hal yang sangat mendasar soal uji materi ke MK soal legal standing. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan MK. Kalau menteri yang menggugat pasal 170, maka akan dapat legal standingnya. Tapi ini yang menggugat dari partai. Dan partai itu tidak punya menteri dalam kabinet saat ini. Kok bisa? Jangan sampai ada dugaan gugatan alias uji materi itu hanya gugatan pinjam tangan. Namun soal legal standing ini biarlah Hakim MK yang menilainya. Mengapa menteri harus mundur dari jabatannya kalau dicalonkan sebagai capres dan cawapres? Menteri adalah pejabat negara yang ditunjuk alias tidak dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini berbeda dari pejabat negara yang ditunjuk oleh rakyat yang menjadi pengecualian dalam pasal tersebut. Pasal 170 ayat 1 dalam Undang-Undang Pemilu berbunyi Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Dalam penjelasan pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyatakan yang dimaksud dengan pejabat negara yang harus mundur dalam ketentuan ini adalah ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada mahkamah agung. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial. Ketua, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Bagi saya, 
Rumusan pasal 170 dalam Undang-Undang Pemilu tersebut sudah jelas dan tegas berikut penjelasannya. Argumennya juga sudah solid terkait perbedaan pejabat negara. Dalam praktek politik juga akan kita lihat akan ada kegaduhan kalau menteri yang terlibat dalam capres dan cawapres tapi tidak mundur kalau misalnya dia bersaing dengan calon petahana. Akan terjadi persaingan yang terbuka antara capres dari pertahana yang notabene adalah presidennya itu sendiri dengan pembantunya, menterinya dalam kabinetnya. Bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan dengan efektif kalau terjadi persaingan terbuka antara presiden dan pembantunya sendiri? Meskipun capresnya juga bukan petahana, misalnya seperti saat ini Presiden Jokowi yang tidak bisa maju lagi dalam pilpres, kemudian banyak bakal-bakal calon sebagai capres dan cawapres yang disebut-sebut dari menteri dalam kabinet Pak Jokowi, bagaimana roda pemerintahan juga bisa berjalan efektif kalau beberapa menterinya dalam kabinet terlibat dalam persaingan di pilpres. Jadi keharusan menteri harus mundur dari jabatannya apabila sudah didaftarkan sebagai capres dan cawapres sudah sesuai dengan argumentasi konstitusional yang sangat kuat. Juga alasan lain terkait dengan efektivitas pemerintahan itu sendiri. Sebagai pejabat negara yang merupakan pejabat publik yang harusnya fokus melayani publik bukan sibuk mengejar kekuasaan yang bisa jadi memanfaatkan jabatannya itu sendiri. Kasihan Pak Jokowi yang ditinggal menteri-menterinya buat nyapres dan tidak serius bantuin Pak Jokowi karena mereka sibuk capres. Padahal Pak Jokowi masih memerlukan pembantu-pembantu yang handal sampai Oktober 2024 untuk mewujudkan janjinya pada rakyat. Menteri-menteri dicalonkan jadi capres dan cawapres harus mundur.